Here it comes! Boom shakalaka! Vocês conhecem o Sleepy Floyd Game? Não? Vamos do princípio. Afinal, quem é Sleepy Floyd? Eric Sleepy Floyd foi um armador que jogou por 15 temporadas na NBA. Ele foi a 13ª escolha no draft de 82 pelo New Jersey Nets, de onde saiu no meio da temporada de estreante após apenas 43 jogos para ir jogar nos Warriors. Foi lá que ele teve seus melhores momentos, tendo média de quase 20 pontos por jogo em 84 a 85 e sendo inclusive um All-Star em 87. Dos Warriors, ele foi trocado para o Rockets, onde ele teve gradativamente uma leve queda de rendimento até se aposentar em 1995, novamente nos Nets, onde tudo começou. Médias da carreira de Sleepy Floyd, 12,8 pontos e 5,4 assistências, ele sempre foi um armador bom, quase sempre titular, chegou a disputar um All-Star Game, mas ele nunca foi uma grande estrela da NBA, até chegar o Sleepy Floyd Game, nesse jogo ele virou a maior estrela de todas. E como chegamos ao Sleepy Floyd Game? Era a temporada 86-87, os Warriors se classificaram em quinto para os playoffs com uma campanha de 42 vitórias e 40 derrotas e enfrentaram o quarto colocado, o Utah Jazz de Karl Malone e John Stockton. O mando de quadra era do Jazz, que abriu 2 a 0 na série com duas vitórias em casa. Tudo se encaminhava tranquilamente para a classificação do time de Utah, porém, plot twist! Os Warriors venceram os três jogos seguintes e se tornaram o primeiro time da história da NBA a virar em uma série de 2 a 0 para 3 a 2. Uma série de cinco jogos, é claro, hoje não temos mais séries de cinco jogos, apenas séries de sete jogos. Com a classificação para as semifinais do Oeste, era a vez de enfrentar os Lakers, o Showtime Lakers, de Magic Johnson, de Karim Abdul-Jabbar e de James Worthy. Eles tinham se classificado em primeiro na Conferência Oeste com 65 vitórias e 17 derrotas. Na série, os Lakers abriram 3 a 0 com certa facilidade, o time era muito melhor, afinal, porém, veio o jogo da vida de Sleepy Floyd, que foi o jogo 4 dessa série. Na iminência de voltar para Oakland sem uma vitória sequer, Sleepy Floyd mostrou o que tinha de melhor. Após um primeiro tempo modesto, com apenas 12 pontos, ele marcou mais 10 no terceiro quarto, entrando o quarto quarto com 22 pontos. E aí veio a explosão de Sleepy Floyd. 29 pontos do Sleepy Floyd no quarto quarto, vitória dos Warriors por 129 a 121, com Floyd encerrando o jogo com um double-double de 51 pontos e 10 assistências. Os Lakers venceriam o jogo seguinte, fechando a série por 4x1 e futuramente sendo campeões da NBA na temporada 86-87, mas isso não importa porque Sleepy Floyd pôde dizer pelo menos uma vez que ele acabou praticamente sozinho com o Showtime Lakers. E antes de colocar para finalizar o vídeo todas as cenas, todas as cestas de Sleepy Floyd nesse jogo, três recordes que ele bateu nesse jogo e que se mantém até hoje. Mais pontos em um quarto de um jogo de playoffs com 29, detalhe, nenhuma bola de três pontos. Mais pontos em uma metade de jogo em um jogo de playoffs, 39 né, na segunda metade desse jogo. Mais cestas seguidas, sem errar, em um jogo de playoffs, 12. Agora sim, fiquem com todos os lances, todas as cestas de Sleepy Floyd nesse histórico jogo e nos vemos no meu próximo vídeo aqui no Buncha Calaca. Grande abraço. Sleepy Floyd, sore left hamstring, it's not wrapped today, by the way. Floyd is fouled as he shoots. Sleepy Floyd, a key. If he can play with intensity, series because they feel they've done a good job on him, they must contain him, and by containing him, I see Golden State's got to hang tough. They got to, they can't lose their confidence. Three-point play help take their break opportunities because that man on the line is very good on the break. They want to control tempo, so they'll get it all back at once. Take it instead. Lakers are so deep. Stolen by Sleepy Floyd. Scott with 15, Michael Cooper with six assists in this game. Floyd, tough drive, good play, Eric Sleepy Floyd. Much have been that much of a factor, and yet look at the lead the Lakers had it's into eight. And how they can get it so many ways from so many different people. <laughs> Sleepy Floyd goes around the big Joe Bear. Then the short and Smith hustle control the ball for Golden State. Floyd for three. Big basket. It's a six-point summit. But Seattle with Chambers and Ellis. Alton Lister's back. Getting great play from their point. It's exactly what you expect from the Lakers. You're playing them okay, even though you're down your practice, and especially early in the year. But all during the year, we will spend what we want to do, as you see Higgins in the ball game. But yet within that, there's a certain amount of good defense, and they've got to shoot the ball well. 12th rebound for Larry Smith and Sleepy Floyd now really good. Second foul on Cooper. 
Beautiful move by Sleepy Floyd. He's fouled, and they call goaltending. It's a three-point opportunity. That's the kind of break they need at this point. Off the pick. Nowhere to go with it. Sleepy Floyd. Floyd with 29 points. Sleepy Floyd is unstoppable at the moment. Some offensive help from someone else on their ball club. They're spreading around and with a turnover. Tigo. Floyd. It is a three-point game. 22nd timeout, Lakers. Well, I'm going to just have to react to a lot of the situations today. <laughs> Floyd. And he's doing it on one of the five points for Sleepy Floyd. It is a three-point Lakers lead. A turnover. He's loving it. That's the 15 foul by the Lakers. So Golden State 15 foul. Point lead. Unbelievable. Oh They've really extended themselves. He's going to have to make some changes and get some rest. Will that change the complexion? Oh, 43 for Sleepy Floyd. Turnover. <laughs> the Warriors by three. Shot State. State to ten. They want to be sure they don't turn the ball over for easy baskets. He made it. Bad game, right? Still a factor. Floyd. Still not missing. 49 points for Sleepy Floyd. It's all going Golden State's way. Two minutes to go in the game. Foul on the Lakers. 158 remaining. I have to admit, I did not think Golden State could do most points scored in any quarter in an NBA game. Sleepy Floyd doesn't want to leave the court. 51 points, 9 assists, 4 steals. 